どうも長森大です。新しい人です。今回はガメラリバース折り返しの第4話についてなんですけど、うんうん、これはなかなか衝撃的な回でしたね。うん、じゃあ早速話していきたいんですけど、今回僕が話したい要素は3つあるんですが、まずちょこちょこ出てきとった謎のアイテム、オリリウムの正体が徐々に判明していくところなんですよ。青く光る石みたいなものでしたっけそうなんですよ。このオリリウムはなんと怪獣の体内にも存在するもので、怪獣の生命を維持し、また活性化する代物らしいんですよ。有、う、殺、んうん、財産が運んでいたジャイカの死骸は、真空保存状態の中でオリリウムの影響を受け、なぜかその肉体が少しだけ再生し始めてるという描写があるんですよねで完全にオリリウムからの影響を受けなくなった時に初めて怪獣は完全に死滅し肉どころか骨まで溶解していく構造らしいんですよね、うんうんうん、これ理屈としては怪獣はオリリウムからのエネルギーで生きているというよりオリリウムにより存在できているのが怪獣って感じでどうやらこれ主従関係的にはオリリウムの方が怪獣より上と言いますか怪獣より先にあったのがオリリウムってことっぽいんですよ、うん、でエネルギー開発団体であるユースタズ財団はおそらくこのオリリウムのエネルギーの謎を追ってる臭いんですがしんちゃん平成カメラを見たならこの設定の怪獣なんか覚えてませんかガメラ3のマナみたいな感じですねそうなんですよガメラ3で言及されていたガメラはマナを入れる器に過ぎなくて超古代文明の人がマナを利用して作った人造生命体がガメラって設定を思い出すのがこのオリリウムのお話ですよね、うんうん、で個人的にこれめっちゃ好きな設定でして要はオリリウムって平成ガメラの世界観に出てきたマナというちょっとふわっとした超自然的エネルギーを分かりやすく具体的にした存在でさらにバラバラの設定だった敵怪獣たちの存在を一つにまとめ上げる大黒柱になってくれてる要素みたいなんですよね、うんうん、個人的には昭和ガメラと平成ガメラをいいとこ通りして混ぜ合わせてすっきり綺麗にした現代版アレンジって感じの設定に思えて平成ファンの僕たちはすっげえ設定に思いました<笑>なるほどね確かに分かりやすいし世界観が統一されますねで2つ目の話なんですけどボコという主人公のドラマがめっちゃいいんですよ、うん、今回は大人形のボコと女王が友達になってから初めて大喧嘩するって話なんですがきっかけとしてはボコの子供のような怪獣廃状態に女王がイラつくからなんですよね怪獣廃状態ってどういうことっすかまずボコという少年は幼い頃から背が低く喧嘩も弱くて小学校1年生の時にはすでにいじめっ子にいじめられていた子なんですよで女王がその現場に駆けつけてきてくるとかきっかけで2人は大親友になるんですが家庭でもキャリア志向の母親に逆らうこともできず自分一人の力ではいじめ子にやり返すことも小6になっても自転車に乗ることもできないポコはずっと自己肯定感が低い性格だったと僕は思うんですよ、うん、正直小学生の男子って運動神経がそのままクラス内のヒエラルキーにつながる部分があるのでポコって自分はしょぼいやつだって感じることが多かったと思うんですよね確かにでそんなポコは今回の怪獣騒動で今までの自分にはなかった大きな要素を手に入れますそれは怪獣に守ってもらえている自分なんですよ、うんうん、要ははこれ自分はガメラに守ってもらえる特別な存在だってことでしてそれは自己肯定感の低い少年にはやばいくらい刺さる事実よね、うん、怪獣の恐怖に怯えるのはもう嫌なんだこれ以上意味不明な連中に付き合わされるのはごめんだと完全な正論を訴えるジョーに対しボコが「僕らは大丈夫だよガメラがきっとまた守ってくれる」とまっすぐな目で言うんですがすげえうがった目線ですけど僕にはこの時のボコの顔が「僕らはガメラに守ってもらえる選ばれた存在でこの世界の主人公だから大丈夫なんだ」ってまるで少年漫画の世界に入ったかのような根拠不明な自己陶酔に浸っているようにしか見えないんですよね。<笑>で当然ジョーにも同じように映ったらしくこの怪獣廃状態のボート喧嘩になっちゃうんですよ言いたいことは分かったけどなんかこれちょっとひねくれた展開にも思えますね個人的にはガメラは子供の味方というガメラシリーズのファンには説明不要な要素に対し怪獣なんて勘弁してくれという本来ガメラに救われる側である主人公サイドにジョーを入れることで勝手に怪獣を盲信するのはどうなんだというこれまたガメラするのはアヤナちゃんのひねった版とでも言いましょうか地味に新感覚を足してくれてるように感じて面白かったんですよ<笑>まあなんやかんや言っても第4話のクライマックスではガメラが負傷した箇所と同じところをボコも痛めるという平成ガメラ1の時の主人公になる状況になるんですけど本当にこれはガメラと少年の交換なのかまでは説明されておらずこのシリーズとはどういう風に使われる要素が個人的には期待している部分ですという感じでいよいよ皆様お待ちかね僕の話は3つ目の要素議論についてなんですけどあの包丁の化け物みたいな怪獣ですね今回の議論マジでやばいっすよ僕確か昭和ガメラの感想動画上げた時にこの議論を名前に反して議論とか一切できなさそうなやつとか言ってそのコミカルな風貌をちょっといじってましたけど今回はマジでいじる要素ゼロでしたねマジてかさっきしんちゃんが表現した通り包丁の化け物みたいな半分ギャグみたいなデザインの怪獣をよくぞここまでガチでやばいモンスターにアレンジできましたよね、うん、こいつを見られただけでも令和の時代にガメラを裁断させた甲斐があったんじゃないのかって思っちゃうぐらい完全無欠の凶悪怪獣でしたね確かに見た感じコミカルさゼロですねやろう普通に怖いんですけどしかもこいつ何がやばいってこの見た目でビュンビュン飛び回るんですよマジガメラに突かれてもビクともしないしガメラの必殺技は火球なんでまともに当たりもしないし運よく一発だけ当たった時も頭身が熱を帯びたぐらいで無傷ですし背中からくっそ強いシュリークにバンバン打ってきますしマジでこれまでの敵怪獣とは一線を隠しているというか朝倉ミクルバースとメイウェザーぐらいの圧倒的な絶望感で勝てる映像が思い浮かばないってレベルなんですよそれ相当だねで議論
突き刺さりなんと背中の甲羅まで貫通しますから一応全てのカメラ作品を見たことある僕にはなんだか既視感ある攻撃も多くちょっとだけ感慨深くなってしまったんですが完全にカメラクロッキーしちゃうんですよね感慨深くなってる場合じゃねえじゃん<笑>こんなのマジでどうやって倒すのその倒し方がすごいんですよ、うん、お腹に風を投げられたガメラが前のめりに倒れ込むんですがなんといきなり手足を甲羅の中にしまい込むんですよね、うん、でその絵面を見た時点で僕はそういえば今回のシリーズのカメラって手足全部引っ込めて回転する飛び方してないなとかふと思ったんですけど、うん、なんとここで初公開ガメラが円盤状になって飛び上がるんですよ、はいはい、でアニメ的な派手なエフェクトが足されとってガメラが手足の穴から噴射する推進エネルギー的なものが青い光を帯びながら回転に合わせて広がっていきガメラ自身が巨大な手裏剣のようになるんですよドラゴンボールでならまさに紀元山って感じなんですよねまさかそのまま超高速に回転しながら議論に突撃し包丁回収議論を逆に真っ二つにしてしまいますそうそうあくまで個人的にはですが僕がこのフィニッシュブローを見た時に最初に浮かんだ言葉はこれまでの敵回転全てに最初からそれやるようでした<笑>奇襲攻撃仕掛ければ第二話のジャイガーとか多分戦闘シーン10秒で終わってましたよ<笑>それ言ったのはしまいだけど確かにびっくりする攻撃っすね<笑>確かにガムラ3ではイリストの空中戦で回転体当たり攻撃をしてましたが基本的にはただの飛行手段だったものをまさか攻防一体の最強必殺技にしてしまうとは今作の制作者の方々は怪獣たちのビジュアルも含めて本当にセンスがいいですよね多分この攻撃方法との決着制作者側も視聴者側もみんな納得して笑顔になったと思いますよ往年のファンこそその手があったかって感じですよね<笑>ただ個人的にはガメラに似つかわしくないあまりにも強すぎると思った攻撃だったので死ぬほど燃費の悪い古いアメ車的な攻撃なので対応できないみたいに都合のいい感じで脳内保管しておきました<笑>というわけで折り返しの第4話も見どころたくさんでしたがなんと今回のラストの引きではオリリウムに初めて触れた僕の目の前に古代文明の人たちの立体映像的なものが現れるという非常に続きが気になるオチだったので早速僕は第5話を見させていただきますってところでじゃあお疲れっす。お休み前のひとときつらつら知られやつらの集い What the hell?